ఇప్పుడైతే మనం పైతాన్లో నెస్టే లూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఈ నెస్టే లూప్స్ అనేది దేని కిందకి వస్తుంది దేని కిందకి వస్తుంది అంటే ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్లో థాట్ టైప్ అనమాట ఆఫ్టర్ ఫర్ లూప్ అండ్ వై లూప్ మనం నెస్టే లూప్ అనే కాన్సెప్ట్కి వస్తాము మీరు కనుక ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి ప్రీవియస్లీ నేను అయితే అప్లోడ్ చేశాను ఈ నెస్టే లూప్ అనేది ఏంటి నెస్టర్ లూప్ అంటే ఏం లేదు సింప్లీ మనకైతే ఒక లూప్ వాడటం అర్థమైంది రైట్ ఒక లూప్లో మనం ఇంకొక లూప్ రన్ చేస్తే అది మనకి నెస్టెడ్ లూప్ అంటారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను నెస్టెడ్ అంటే ఒక దాంట్లో ఇంకొకటి ఒక లూప్లో మనం ఇంకొక ఫర్ లూప్ ఒక ఫర్ లూప్లో ఇంకో ఫర్ లూప్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఫర్ లూప్లో ఒక వై లూప్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక వై లూప్లో మరో వై లూప్ ఒక వై లూప్లో మరో ఫర్ లూప్ కనుక రాసుకుంటే దాన్ని మనం నెక్స్టెడ్ లూప్ అంటాం ఓకే మనం దీని పైతంలో వాడతామా అంటే వాడతాము కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే టూ లూప్స్ వాడి చేయాల్సి ఉంటుంది అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ నెక్స్టెడ్ లూప్స్ అయితే అవసరం అవుతాయి ఒకసారి అయితే మనం ఈ నెక్స్టెడ్ లూప్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం ఫో ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అని రాశాను అనుకోండి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ అనే వాల్యూకి ఎన్ అనే వేరియబుల్కి నేను టెన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అండ్ ఫో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది చూడటానికి ఊరిక ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ నేనేం ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కామా జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ జే ఇది ఫార్మాటింగ్ అండి ఫార్మాటింగ్లో మనం ఇలా డైరెక్ట్గా వేరియబుల్స్ని విత్ ఇన్ స్ట్రింగ్లో ఇచ్చేసి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఫార్మాటింగ్లో ఇదొక ఫార్మాట్ ఎఫ్ అని పెట్టేసి విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో నేను ఐ అని రాసే అప్పుడు నాకు ఏమైంది అంటే ఈ ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ అండ్ విత్ ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో జే వాల్యూ అనేది రాసే సో నా జే వేరియబుల్కి ఏదైతే వాల్యూ వేసే అయితే అది ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను ఎన్ వాల్యూ టెన్ ఇచ్చేసి సో ఇక్కడైతే మీరు చూసుకోవచ్చు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ వరకు వర్క్ అయింది అగైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ తీసుకొని జే జీరో నుంచి నైన్ వరకు రన్ అయింది అగైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ తీసుకొని నైన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నుంచి నైన్ వరకు రన్ అయింది అంటే ఐ అనేది ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ వల్ల జీరో జీరో నుంచి టెన్ వరకు ఎస్ఐన్ అవుతాయి ఐకి జీరో ఎస్ఐన్ అయినప్పుడు నాకు ఈ లోపల ఉండే ఫర్ లూప్ ఏంటంటే అగైన్ ఎన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది జే కూడా జీరో నుంచి ఎన్ వరకు వాల్యూని ఎస్ఐన్ చేస్తుంది అండ్ రన్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను జీరో 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 వన్ అట్లా అప్ టిల్ నైంటీ నైన్ వరకు ప్రింట్ చేయాలనుకోండి డైరెక్ట్గా ఐ కామా జే అని పెట్టేసాను అంటే నాకు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే జీరో జీరో నుంచి నైంటీ నైన్ వరకు వాల్యూస్ ప్రింట్ అయిపోయినాయి చూసారా ఇలా వర్క్ అవుతుంది ఈ ఫర్ లూప్ ఈ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేది అసైన్ అయితే ఆ జీరో అనేది అసైన్ అయినప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ ఒకసారి దీనికి అసైన్ అయిపోతాయి జేకి అండ్ ఇది రన్ అయిపోతుంది ఈ లోపల లూపు ఈ లోపల లూప్ ఎన్నిసార్లు రన్ అయితే అంటే ఎన్ టైమ్స్ రన్ అయితే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అన్నప్పుడు ఇంకొక ఎన్ టైమ్స్ రన్ అయితే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అన్నప్పుడు ఇంకొక ఎన్ టైమ్స్ అలా టోటల్లీ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ టైమ్స్ రన్ అయితే ఎందుకంటే రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూస్ వస్తాయి అలా నాకు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ టైమ్స్ రన్ అవుతుంది ఇది ఇలా నెక్స్ట్ లూప్లో ఏంటంటే 
ఇదొక ఫర్ లూప్ రైట్ ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఇంకొక ఫర్ లూప్ రాసాను అలా ఒక లూప్ లోపల ఇంకొక లూప్ రాస్తే అది నెస్టెడ్ లూప్స్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లోపల ఈ ఫర్ లూప్ లేదనుకోండి నాకు ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం నాకేంటి జీరో నుంచి నైన్ వరకు ప్రింట్ అయినాయి కానీ ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే జీరోతో పాటు జీరో ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఏంటి ఒకసారి జీరోలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకేం ప్రింట్ అవ్వాలంటే అగైన్ జీరో టు టెన్ జే వాల్యూస్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఒకసారి నాకు ఐ అనేది జీరో అనేది ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఫార్మేటెడ్ స్ట్రింగ్ వాడుకుందాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నాకేంటంటే జీరో అనేది ప్రింట్ అయిన తర్వాత నాకేం ప్రింట్ అవ్వాలి జే అనేది జీరో టు నైన్ వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ వాడుకుంటే నాకేం కావాలంటే వరుసగా జీరో నుంచి నైన్ వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి జే వాల్యూస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకైతే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను చూపిస్తాను చూడండి నేను ఎన్ కనుక టెన్ ఇస్తే నాకేం ప్రింట్ అవ్వాలంటే జీరో రావాలి తర్వాత సారీ నేను ఎన్ కనుక టూ ఇస్తే జీరో వచ్చి తర్వాత జీరో వన్ టూ తర్వాత వన్ రావాలి తర్వాత జీరో వన్ టూ టూ రావాలి అండ్ జీరో వన్ టూ ఇలా నాకు టూ ఇస్తే కాదు త్రీ ఇస్తే ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి సో అది ఎలా సాధ్యం ఎలా సాధ్యం అంటే ఫస్ట్ మనం ఈ త్రీ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేద్దాం జీరో వన్ టూ దేనితో ఫస్ట్ ఫోర్ లూప్ తోటి ఫర్ ఐ లూప్ తోటి ప్రింట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడైతే నాకు ఐజీ కోల్స్ టూ జీరో ఐజీ కోల్స్ టూ వన్ ఐజీ కోల్స్ టూ టూ అనేది వచ్చేసింది ఐజీ కోల్ టూ ఇలా రా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం నాకు జీరో నుంచి టూ వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఫర్ అగైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్ ప్రింట్ జే జేని ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయినప్పుడు నాకు జే జే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది జీరో వన్ టూ ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయినప్పుడు జే అనేది జీరో వన్ టూ ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అయినప్పుడు జే జీరో వన్ టూ కానీ నాకు ఎలా కావాలంటే పక్క పక్కన రావాలి వాల్యూస్ అనేది సో అప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఎండ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది ప్రింట్ లోపల ఎండ్ అనే ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా స్లాష్ అన్ అనే న్యూ లైన్ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నేనైతే ఈ ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ గురించి ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పా ఒకసారి చూడండి ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ గురించి డిఫాల్ట్గా స్లాష్ అన్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడైతే నేను రన్ చేస్తా నాకైతే అవుట్పుట్ ఏం చేంజ్ అవ్వాలి చూసుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా స్లాష్ అన్ అని ఉంటుంది ఇందులో ఎండ్ లోపల కానీ నేను ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను పక్క పక్కన రావాలి కాబట్టి న్యూ లైన్ కాదు పక్కనే ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి అసలు గ్యాప్ లేకుండా పక్కనే ప్రింట్ అవ్వాలని రాస్తున్నా సో ఇప్పుడైతే మీరు రన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే ఫస్ట్ లైన్ బాగానే వచ్చింది సెకండ్ లైన్ ఏంటి జీరో వన్ టూ కానీ నా పక్కనే ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని కూడా వచ్చేసింది అంటే ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ప్రింట్ అయింది ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని ఆ తర్వాత ఇది రన్ అయింది ఇది రన్ అయ్యి నాకు న్యూ లైన్ అనేది లేదు కదా సో జీరో ప్రింట్ అయింది ఒకసారి జే తర్వాత వన్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత టూ ప్రింట్ అయింది అగైన్ సేమ్ లైన్లో నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ జరిగి ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయింది కానీ నాకేం కావాలా న్యూ లైన్కి రావాలా ఎప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ అయిపోయినాక న్యూ లైన్కి రా న్యూ లైన్కి వచ్చి తర్వాత ప్రింట్ చేయాలి సో నేను ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ రాసేస్తే చాలు ఆర్ నీకేంటి న్యూ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే న్యూ లైన్లోకి వచ్చేసి చూసారా ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కానీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ కానీ ఇలా రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు విత్ఇన్ డబుల్ కోట్స్ స్లాష్ ఎండ్ అని అని రాసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా ప్రింట్ లోపల ఎండ్ అనేది ఉంటుంది దా అది డిఫాల్ట్గా స్లాష్ ఎండ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని ఇప్పుడు రన్ చేస్తే మీకైతే అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఇలా నాకు నెక్స్ట్ లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది ఫస్ట్ 
పైన ఒక వాల్యూ యాక్సెస్ చేసి తర్వాత ఇన్నర్ లూప్ అనేది ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది తర్వాత సెకండ్ వాల్యూ కూడా ఇన్నర్ లూప్ అనేది మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఇలా నాకు నెక్స్ట్ లూప్ అంటే ఒక లూప్ లోపల ఇంకో లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనం ఈ నెక్స్ట్ లూప్స్ వాడుకొని డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ని జనరేట్ చేయొచ్చు అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మనం అలా డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను మా వీడియో నచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ స్పెసిఫై దెమ్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ ట్రై టు రెక్టిఫై దెమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఐ ట్రై టు ప్రొవైడ్ అనదర్ వీడియో ఆన్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్